മഴ ഇത്തവണയും സംഹാര രൂപം ആടുത്തിമുർത്തു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമുക്ക് കേൾക്കാനുള്ളത് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒരുപാട് ദുഃഖ വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് എന്നാൽ മൂവറ്റുപുഴയ്ക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം മഴ മാറിയിരിക്കുന്നു മാനം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വെയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എൻ്റെ ഈ പുറയിൽ കാണുന്നത് മൂവറ്റുപുഴ ആറാണ് ആ നമ്മുടെ ഇത്തവണത്തെ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും സമ്മാനിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മൂവറ്റുപുഴ തന്നെ വാക്കുകയാണ് ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒത്തിരി മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലൊക്കെ എന്തുമാത്രം അഴുക്കുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ശുചിത്വം നമ്മുടെ എന്ന സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഇഴ ജന്തുക്കൾ ഇഴകല മൂടി പാമ്പുകൾ അതുപോലെ പഴുതാരകൾ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി വിഷ ജന്തുക്കൾ നമ്മുടെ വീടിനും വീടിൻ്റെ മുറ്റവും ചുറ്റുപാടുകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കഴിവതും പകൽ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം തിരികെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കാരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം രാത്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഇഴ ജന്തുക്കൾ ഏത് ഭാഗങ്ങളിലാണ് പതിങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേർട്ടറുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കണക്ഷൻ പൂർണ്ണമായി ഉച്ചയെത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വീടും വീടിൻ്റെ ഉൾവശം വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകൾ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിക്കാരെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വയറിങ് തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വമേധയാ അത് ശരിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താതെ അതിന് ആരാണോ അതിന് അതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നത് അവരെ മാത്രം വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പണികളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറവ അതായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉറവ നമ്മുടെ കിണറ്റിലും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ചാലുകളിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കിണർ ശരിക്കും പരിശോധിക്കുക കാരണം തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണോ കലങ്ങിയ വെള്ളമാണോ ഉറവ രൂപത്തിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്തായിരുന്നാൽ തന്നെയും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വീടാവട്ടെ ഏത് സ്ഥാപനമാവട്ടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കാരണവശാലും നല്ല സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെറ്റോളോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധ കാര്യങ്ങളും ചേർക്കരുത് അത് വിഷവാതകം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമാവും അപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന് കാര്യം സ്മെല്ല് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇത്രയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ കൈ കാല് മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചെളിവെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കും കാരണം എലിപ്പനി പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ സാധ്യത ഏറിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിവുകൾ വ്യക്തമാക്കുക നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂവറ്റുപുഴയിൽ ഇത്തവണ നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പല ഭാഗങ്ങളിലും അത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ കയറിയിട്ടുള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം നമുക്കത് വേണ്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര കഴിക്കാനും പോവാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെളികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകു വശത്തെ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പാമ്പ് കയറിയിരിക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടിയ ഏരിയയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറകു വശം ജനൽ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈഡുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഫ്ലഷ് അതായത് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഉൾവശത്ത്